Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15, die Demo. Wir sind hier wieder im Hauptmenü. In der letzten Folge haben wir uns das Eröffnungsspiel angeguckt, die Präsentation angeguckt und heute wird gezockt. Heute wird das rohe Gameplay Match Presentation. Bei FIFA 15 stützt man sich Kopf über in die Action. Ja, diese ganzen Werbesachen. Beweglichkeit und Kontrolle, Next Gen Torwart. Barclays Premier League ist komplett mit dabei. Ja, wir gehen sofort hier ran. Ähm, lasst euch von den Anzeigen unten nicht irritieren. Ich tue Spielen mit PS3-Controller. Nur, nur weil da A, B und X steht, das ist nicht wirklich relevant. Mit welchem Team fangen wir denn an? Ich würde sagen, mit den Bocker Juniors gegen PSG. Zack, zack. Wir zocken auf Profi. Das stelle ich mal eben kurz um. Zack, Herbst, Tag, Heiter, jo. Hier, Rasenmuster ist noch ausgegraut. Das Stadion natürlich. Das Stadion natürlich. Platzabnutzung ist hier auf keine, also denke ich mal, dass das so die Standardeinstellung mit der Platzabnutzung ist. Und wie es da steht, der Platz ist in unterschiedlichen Abnutzungsgraden bespielbar. Wähle, wie dein Untergrund aussehen soll. Geschwindigkeit lassen wir auf normal und der Adidas Brazuka ist unser Ball. So, ich würde sagen, dabei lassen wir es auch. Ähm, ich kann ja nochmal kurz zeigen, nicht, dass ihr glaubt, dass ich hier irgendwie die CPU falsch eingestellt habe oder sowas. Hier einmal alles... Ich könnte mal eben die Musik ausstellen. Ich hoffe, dass die bis hierhin nicht geclaimt wurde. Wenn ja, habe ich die Arschkarte. Aber ich denke mal, nee, ist ja die Demo. Ich hoffe es zumindest. Nicht schon wieder. Nicht so wie bei FIFA 13. Zur Info, bei FIFA 13 Let's Play musste ich sehr viel nacheditieren. So, wir gehen aber jetzt mal ins Spiel rein. Ja, zocken hier so ein bisschen die Skill Games mal eben. Zack, zack. Ach ja, ich könnte mich im Kreis freuen. <lacht> Wortspiel wegen dem Minispiel hier. Ich könnte mich im Kreis freuen, dass sie endlich mal realisiert haben, dass der PC auch ein Next eine Next-Gen-Konsole in dem Sinne ist. Oh, die Musik ist ja jetzt ganz aus. Das können wir jetzt mal überspringen. Oh, Kameramänner sieht man hier auch teilweise. Und ich stelle die Musik wieder an. Das geht ja gar nicht. Ähm... Muss ja nicht ganz so laut machen, aber dann ein bisschen doch schon. Ist ja, ist ja sonst richtig schrecklich. Ich hoffe mal, dass sich jetzt hier während der Demo kein Lied rausgefiltert wird. Und wenn ja, habe ich halt... Ja. Ist es halt so. So, oh, wow. So, und nach vorne. Wow. Hier versuche ich mich so ein bisschen aufs Gameplay zu konzentrieren. Ha, faul. Gibt's eine Karte? Oh, kloppt euch! Ich will Blut sehen! Gelbe Karte für... Thiago Motta von Paris Saint-Germain. Hey, der Spiel, die Nummer 4 war da gerade im Weg. Hier sieht man schon Reibungen zwischen den Spielern. Oh, die regen sich auf. Und ich habe bald das Gefühl, dass David Lewis Frisur eine eigene Engine hat. Oh, ich bin auf Dante gespannt. Unser erster Freistoß. Mal gucken, ob wir den besser hinkriegen als in den anderen FIFA-Teilen. Ich bin ja nie ein wirklicher Freistoßspezialist geworden. Verdammt. Fa etwas falsch angenommen, den hätte ich irgendwie anders fordern sollen. Ich wollte mir eigentlich zupassen lassen, aber das ging nicht. Er hat er dann doch äh, etwas höher gespielt. Ah, Mist. Wir zocken übrigens jetzt hier in den ähm, Anstoßspielen, bis wir einen Sieger haben. Heißt, wir zocken auch Verlängerung. Und im Notfall Elfmeter schießen. Wir nehmen alles mit an Gameplay, was wir kriegen können. Ah, Möglichkeit hier für Bocca. Na, Mist. Nicht angekommen. 
Kommt mir das nur so vor, da ist mit dem steigenden Schwierig Schwierigkeitsgrad auch das Spiel schneller geworden. Ich habe mir gedacht, das würde nur bei Spielaufbau entschieden werden, dass man den auf schnell stellt. Ah, Mist. Mist. Ah, Mist. Ich sag's ja auf Mist. Entschuldigung. Ein Wurf für uns. Nebenbei die EA Sports äh, 3D-Bande im Hintergrund. Ähm, scha schade, der sollte eigentlich, wenn es eben ging, an den anderen Spieler ging, der da besser gestanden hätte. Aber gut. Ein Schüsse, ein, Schu ein Schüsse, hm. ein Schuss und ein, der ging auch sofort aufs Tor. Zack, ah, ging an den Pfosten. Warum hätte er nicht so ein bisschen mehr nach innen gehen können? Oh, David Lewis, nein, nein, nein. Martinez, lauf durch. Na, war klar. Ja, Schitte, falsch. Den hätte ich mir nicht so vorlegen sollen. Für Freistoß für ja für Paris. Freistoß für Paris. Komm Luis, hau das Ding weg. Schön. Stallpass kommt gut an. Verdammt! Da wollte ich es wieder zu fein haben, anstatt den Ball irgendwie erstmal auf die andere Seite zu kriegen. Nein, 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 nein! Ah, Ibrahimovic, nein! Oh, die Versuchung war zu groß und ich wurde bestraft, indem es nichts wurde. Ja, ja. Aber ich sage immer, Tor ist Tor. Wie man es dann erzielt, das juckt auch im wirklichen Fußball nicht wirklich ein. Wenn es demnach ginge, hätte sich Brasilien auch beschweren können, da sie sehr viele Tore durch Querpasse, Quesse, äh, pff, Querpässe bekommen haben. Maradona. So, ähm, kann man da auch wechseln? Nee, da kann ich nicht auf den... Ach, Team nach vorne peitschen konnte man auch. Ah, verdammt. Zu spät gesehen. Ja. Pause. Das gibt Halbzeit. Das gibt Halbzeit. Es ist Halbzeit. Ein paar Chancen hatten wir. Zumindest ja, einige müssten wir gehabt haben. Aber konnten leider keine verwerten. Und das ist halt das, was am wichtigsten ist. 0-0 zur Pause. Hier nochmal der Anstoß. Aber wir gucken uns jetzt nicht wieder jedes einzelne Highlight an. Ein Sch okay, nur ein Schuss. Okay. Auch weniger Ballbesitz. Wen haben wir denn noch auf der Bank? Hab's befürchtet, kenne ich keinen von. Chavez bringen wir mal für... Ach komm, bringen wir mal für Martinez. Einfach um noch einen anderen Stürmer offen. Der fehlt dann beim Anstoß, der, den man, den Stürmer, den man ausgewechselt hat. Finde ich auch gut. Das sind so Details, da kann ich mich... Da kann ich mich das ganze Let's Play dann hinterher drüber freuen. Aber ich schätze mal spätestens ab der ja, 40. Folge ist mir das dann auch... Egal. Aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Hoffe ich zumindest. Lavezzi. Paris mit dem Einwurf. Wir dürfen uns jetzt so ab der 60. Minute, weil ich sag mal so, ab einer gewissen Zeit merkt man auch bei manchen Teams dann, dass sie müde sind. Dann spielen sie nicht mehr so energisch. Gerade wenn man im Rückstand ist, äh, wenn man stark im Rückstand ist, merkt man das, dass sich eine Mannschaft dann auch mal aufgibt. Und dann kommt da fast nichts mehr. Allerdings bei einer knappen Nieder bei, einer, bei einem knappen Rückstand merkt man dann auch, wenn sich eine Mannschaft anstrengt. Nein, nein, Ibrahimovic. Oh, oh, oh. 
Oh, Gott sei Dank Ball gespielt. Das hätte sonst auch leicht nach hinten losgehen können. Und jetzt Colazzo. Colazzo. Schön. Etwas freigespielt. Colazzo wieder am Ball. Kann sich hier durchsetzen und... Ah, da kam der Kopfball. Versuch, aber nicht durchgekommen. Oh, 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 oh. Ibrahimovic, der Ball kam an und jetzt... Und da ist das. Ja. Da kam das Tor. PSG. Oh, die Trikots sind dreckig. Das sehe ich jetzt jetzt. Ah, die Trikots sind dreckig. Oh, das gefällt mir auch. Ja, aber Ibrahimovic, wenn der dann frei vorm Kasten steht. Fam, ja, da kann unser Keeper auch nicht viel machen. Wir sind ja auch nicht jetzt eine Triple-A-Mannschaft. Aber gut. 1-0 für Paris, ja. Ja, Torhüter, da kannst du dich ruhig aufregen. Machst du nichts, steckst du dann auch nicht drin. Da kommt dann die Klasse einer, einer Mannschaft wie Paris. Da kommt die dann doch durch, ja. Das überspringen wir alles und versuchen irgendwie noch was zu drehen. Ansonsten haben wir hier unsere erste Niederlage. Top. Ah, Mist. Ich bin mal gespannt, wie viele Flames ich wieder wegen meinem Spielstil kriege. Das war die anderen FIFA Let's Plays immer so für mich selber ein Genuss, es zu lesen. Weil man muss sagen, die FIFA Community ist, was ähm, schlechte Spieler angeht, nicht gerade tolerant. Aber gut, es ist mir, wie gesagt, ich sehe es immer als recht amüsant an. Und das war scheiße gespielt. Sowas darf ich mir eigentlich nicht erlauben zu dieser, bei diesem Spielstand. Sauber. Oh, top. Jetzt nur noch ein bisschen verwerten. Chavez. Sauber. Chavez, 1 zu 0. Äh, 1 1. Sorry. Vers äh, Jubel versaut, aber egal. 1 1, 69. Minute. Nach innen gezogen, nicht abgespielt. Sondern einfach das Ding selber da in die Maschen gehauen. Mal kurz gucken, ob man sieht. Ja, man sieht, dass sich das Tor auch ein bisschen bewegt. Das ist jetzt auch so mit dabei. Wenn ein Ball mit Karacho gespielt wird, sieht man es deutlicher, dass sich das Tor bewegt. 1-1. Ausgleich in der 70. Minute. Die Uhr läuft weiter, recht langsam, aber sie läuft weiter, wie man oben sieht. Und gleich, sobald richtig wieder angepfiffen wird, läuft sie auch schneller. Aber das sind auch wieder so Details. Und sie stoßen an und dann, wird, dann geht die Uhr wieder schneller. Sehen wir vielleicht doch schon die erste Verlängerung in diesem Demo-Let's Play. Das ist Chavez, aber der kommt nicht dran. Ne, das war zu optimistisch. Ah, schade. Wenn ich den jetzt noch irgendwie bekommen hätte. Auswechslung gucken wir uns noch an. Ja, komm, ist jetzt auch in Ordnung. Ja. So, jetzt dürfen wir einen Wurf haben. Die wechseln nochmal. Wenn die alle einzeln gezeigt, ist auch neu. Verdammt. Elfmeter, sauber. Oh, Prügel, kloppt euch. Voila. Okay, lassen wir das. Ähm, ja, 82. Minute, Elfmeter für uns. Das könnte... Das könnte der Treffer sein, der uns hier zum Sieg... Aber hier sieht man nochmal schön, den Ball hat er nicht gespielt. Okay, fallen tut er dann ein bisschen komisch. So. Ah. Sauber, genau passend. Oh, das wäre aber knapp gewesen. Der ist aber mit dem Kopf aber bald an den Pfosten ge ge 
abfahren bei dem Jubel. Hier gucken wir uns das nochmal an. Ich habe in die linke Ecke gezielt. Auch schön die Ecke getroffen. Torhüter irgendwie verladen, aber... Ich achte da sowieso nicht so wirklich drauf, ob ich jetzt unbedingt immer in die linke Ecke oder über in die rechte Ecke schieße. Nur ich schieße nicht gerne in die Mitte, weil irgendwie bleiben dann zu 90% der Versuche der Torhüter in der Mitte stehen. So, 2-1 für unsere Boca Juniors. Chavez oder Chavez, wie er auch heißen mag. Und, ja, ich weiß gar nicht, wer das, als, wer das in den Elfmeter geschossen hat. Ich bin, was diese Mannschaften angeht, nicht so wirklich im Bilde. Abseits. Ja, das habe ich gesehen, wo er ihn abgespielt hatte, aber... Ja, ja Manneken Linienrichter. Ja, warum, Louis? Warum bist du nach innen gezogen? Das wäre kein Abseits gewesen, aber... Drei Minuten noch, dann ist auch dieses Spiel schon zu Ende. Aber auch noch ist hier nichts entschieden. PSG kann man auch zutrauen, dass sie mal eben wieder zurückkommen. Wie? Wofür kriegen die denn jetzt Freistoß? Da hätte ich jetzt aber gerne nochmal eine Wiederholung gesehen. Top. Frei, freilaufen, freilaufen, freilaufen und top. Foul. Das gibt eine Karte. Das gibt, gibt das Gelb. Und die rote Karte. Oh, war es letzter Mann. Und oben rechts sieht man jetzt so eine kleine rote Karte. Daran sieht man, dass PSG im Nachteil ist. Ja, war letzter Mann. Ich glaube sogar. Aber... Ja, müsst ihr jetzt noch mal im Ganzen sehen, aber... Ball nicht gespielt, ja. So passiert das dann. PSG stellt auch sofort um. Jetzt ein Verteidiger weniger, aber gut, er hat neun Verteidiger gebracht. Jo, das war's. Wir gewinnen mit dem Boca Juniors 2 zu 1 gegen PSG. Haben das Spiel nochmal gedreht. Mit ein bisschen Glück. Den Elfmeter und die rote Karte zum Schluss. Aber gut. Danach fragt hinterher keiner mehr. Das Spiel ist 2 1 gewonnen. Und man sieht dreckige Trikots. Endlich sieht man dreckige Trikots. Ja, gucken wir uns nochmal jetzt die Highlights vom ganzen Spiel an. Viele Chancen hatten wir nicht. Also... Ich würde sagen, also ich würde sagen, gefühlt drei Schüsse. Wir gucken mal eben in die Statistiken. Oh, geil geschätzt. Drei Schüsse nur gehabt, davon sind zwei reingegangen. PSG natürlich mit einer besseren Ausbeute. Wer ist Spieler des Tages? Ah, Gigliotti. Mit 7,8. Ah, okay. So, dann gehen wir aber auch wieder raus. Und das war es auch erstmal wieder für diese Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns dann an... Welche Mannschaft? Ich weiß es nicht. Warum gehe ich jetzt überhaupt wieder in das Anstoßmenü? Ob wir uns dann Dortmund angucken? Ich gucke mal. Wir haben noch... Doch, sieben Mannschaften haben wir noch, die wir uns angucken können. Wenn's, wenn ich jetzt recht in der Ehrennahme bin, dass es acht Mannschaften sind. Gut, ich bedanke mich allerdings fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn nicht, dann... Halt nicht. Bis dahin. Tschüss.